we are now in vlog number 8. So, our topic today, tonight actually, kasi gabi na. Ayan. So, our topic is, um, ano ulit yun? <laughs> um, solving word problem, solving routine and non-routine word problem involving division of fraction. Pero actually, dahil na-discuss na natin yung addition, subtraction, tsaka multiplication, pwede silang mag-appear pa rin dito. Ayan. So, kailangan intindihin po natin itong ay yung problem na binabasa natin or yung problem na sinasagutan natin. So, here is the... Here? Ano ba? So, this is the last part of our week 3 lesson and masyadong maliwanag. And good luck to you guys. So, after going through this lesson, you are expected to solve routine and non-routine problems involving division without or with any of the other operations of fractions. And mixed fractions using appropriate problem solving strategies and tools. So, katulad ng ginamit ko nung nakaraan yung agons or agonsak. Ayan. So, since we are here in division of fractions, dapat familiar po kayo sa mga word na ginagamit na kapag narinig or nabasa nyo yun, maaalala nyo or maiisip nyo agad na ito ay division. Ayan. Ito yung mga word. Sasabihin ko lamang po. Ang mga word na yun ay quotient. O, alam natin ang tawag sa sagot ng division ay quotient. Divided by, cut, average, and then split into. Ayan po, ibig sabihin yan, yan ay division. Again, ulitin ko, quotient, divided by, cut, average, split into. Ayan. So, meron pa ng iba pang term na ginagamit. Kaya, much better na naiintindihan nyo yung binabasa nyo. Ayan. So, let's have our first example. So, ang instruction po doon sa learning task 1, you are going to translate each of the following problem into mathematical sentence. So, sa inyo pong module, Hanggang problem lang po, hindi po sinabi dyan na mathematical sentence. Medyo nakulangan lang, pero yan ay itatranslate nyo into mathematical sentence. Ayan. So, again, let's have our first example. So, ayan. Paano po yan binabasa? The quotient of 9 and 3 fourths and 5 eighths. Ayan. So, paano po yan itatranslate into mathematical sentence? Ganito lamang po. So, copy the quotient of, instead of number, gagawin natin siyang word. 9 and 3. Fourths. Ayan. Fourths. With S po. Kasi po ang kanyang numerator is greater than 1. Ayan. Or higher than 1. And then, and, eto po yun, 5 dash Ayan. Eight. So, with S po kasi yung 5 is higher than 1. One. Ayan, kung mapapansin po natin itong um, over na yan, ginagawa natin ganito. Nala, um, dinadagdag na lang natin itong dash na yan para mahiwalay natin yung, para ma maunawaan natin na ito ay numerator at ito ay denominator. Ayan po, ganyan lamang po ang gagawin nyo sa learning task 1. So, now you can answer the remaining items in learning task 1. One. Ayan. So, now proceed na tayo sa learning task 2. Ayan. So, sa learning task 2, dito na natin i-apply ang appropriate problem solving is strategy. Ayan. Yung ginamit ko po nung nakaraan. Yung ginamit natin nung nakaraan. Ayan. So, ayan. So, our example number 1 for learning task 2, Mario has 12 boxes of pizza. So, mayroon siya ng 12 boxes ng pizza. He cut each pizza into 8. So, hinati niya daw kada pizza, kada isang box ng pizza into 8. Kung mapapansin po natin, 8. Ayan, 8. Ayan, and then how many pieces of pizza will there be? Yan ang tanong. 
how many pieces of pizza will there be now let's use the agons ayan start tayo sa letter a which is what is ask ano ba yung tinatanong sa problem ayan of course sabi ko nga ang tinatanong sa problem ay yung may question mark and so how many pieces of pizza will there be kapag hinati mo na ang bawat box ng pizza into eight ayan so how many pieces of pizza will there be ayan next is G for agons. Ano ba yung G? Given. Ano, ano ba dyan yung given? So, ang given dyan, yung 12 boxes of pizza. Ayan. Ano pa ba? Then, yung cut it cut each and then and then cut each into eights. Ayan. Yan yung given. Now, O. Ano ba yung operation na gagamitin dito sa problem na to? Ayan. Mario has 12 boxes of pizza. He cut. Ayan. Nabanggit ko kanina ang word na cut. Meaning to say, division. Ayan. So, aside from division, meron pa kaya. He cut each pizza into eights. Of course, you are going to multiply also. Kasi may binigay na 12 boxes. Ayan. Multiplication. Okay. So, the next letter is N. Ang N, ang ibig sabihin niya ay number sentence. Ano nga ba ang number sentence sa problem na ito? So, balikan natin yung problem. Sabi dyan, Mario has 12 boxes of pizza. So, meron siya ng 12 boxes ng pizza. He cut each pizza into 8. So, ibig sabihin, bawat pizza, bawat box ng pizza, kailangan nyo daw itong ikat into 1 8. Ayan, or 1, ayan, 1 8. Ayan. So, ibig sabihin, ilan ang magagawa niyang 1-8 sa bawat box ng pizza? Sabihin natin sa isang box ng pizza, ilang 1-8 ang magagawa niya doon? Ayan. Then, the question is, how many pieces of pizza will there be? Kung meron siya ng 12 boxes of pizza, at bawat box ay hinati niya into 1-8, ilang 1-8 ang magagawa doon sa 12 boxes ng Pizza. Kaya ang number sentence niya ay 12 times the quantity of 1 divided by 1, 8. Ayan. Or, pwede ring 12 times 1 divided by 1, 8. Ayan. Kasi nga, eto times siya ka parenthesis, parang doble na siya, redundant na siya. So, Pwede ring ganito, or pwede namang ganito. Sige, consider na po yan. Ayan. Yan po yung number sentence. Next for N is S, or the solution. O, dito na natin dahil hindi ka siya. Dito na natin yung solution. Ayan. Paano ba yan ginagawa? Ayan. Di ba we have the word gemdas or pemdas? So, ginagawa muna. Ang unang ginagawa doon ay yung nasa loob ng Grouping symbols. Ayan. So, we have 12 times 1 divided by 1, 8. Ayan. So, ito muna ang tatrabahuin natin. Ayan. Saka tayo mag-multiply. O, sabihin natin, N. Ayan. Ilang pieces. So, let N be the number of pieces. Ayan. Dagdagan na lang natin. So, we have... 12, 1 divided by 1, 8. Ano ang rule kapag nagde-divide? Copy the first. Then, change division into multiplication. Then, the reciprocal of the second fraction or the divisor. So, ang 1, 8 magiging 8 over 1. Ayan. Then, close parenthesis. Then, again, 
copy 12 and then open parenthesis again ang denominator ng whole number ay 1 then times 8 over 1 Ayan. then 12 times numerator times numerator denominator times denominator 1 times 8 is 8 1 times 1 is 1 Ayan. or pwede natin yan isulat as 8 over 1 or 8 Ayan. then let's multiply 12 times 8 Ayan. I mean ang walong 10 sabihin natin ang walong 10 ay 80 ang walong 2 ay 16 80 plus 16 is 96 Ayan. so ibig sabihin 96 pieces po ang magagawa natin na 1 8 from 12 boxes of pizza Ayan. now for the last one is C or check. Ayan. Paano naman natin ito check? Ayan. Letter C for agons. Or check. Let's check. May binigay doon na 12 boxes daw. Ang magagawa daw natin na 1-8 sa 12 boxes na pizza ay 96 pieces 1-8 pizza. Ayan. So now to check, dahil meron tayo ng 96 na pieces ng 1-8 Let's multiply 96 times 1-8 kung makuha natin itong 12 boxes na to. Ayan. Try natin. So, let's multiply again. Ang numerator ng whole number ay laging 1. Ito, pwede na natin i-cancel actually. Ayan. Kasi meron yung, yung 96 at saka 8 ay meron ng common factor na 8. Bahan ba ito? Tsaka 8. Ang factor ng 8 ay 2 times 4 tsaka 1 times 8. Ayan. Ang factor ng, ng 96 ay 1 times 96. Napakadami pa. At isa doon ay 8 times 12. At ang kanyang uh, largest common factor is 8. Ayan. Kaya pwede siyang makancel. Ayan. So, ito 1. Ito ay 12. Ayan. So, ayan. So, we have 12 over 1 times 1 over 1. 12 times 1. O, lagay natin dito yung 12 boxes. Ayan. So, 12 times 1 is 12. 1 times 1 is 1. Is equal to 12 boxes. Ayan. So, 12 divided by 1 is 12. Then, 12. So, therefore, our answer is correct. Ayan. So, therefore, talagang ang makukuha nating 1, 8. Ang makukuha nating 1/8 sa 12 boxes of pizza, kung ang bawat box ay dinidivide siya sa 1/8, ang makukuha nating 1/8 ay 96 pieces. Ayan. So for learning task 3, ang learning task 3 naman ay halos uh, mas madali nga siya compare sa learning task 2. Ayan, kasi ang learning task 2 med medyo talagang wordy siya. Ang learning task 3 ay number halos lang ang binigay. And then, for learning task 4, yun naman ay pansarili nyo lamang. Ano ba yung naramdaman nyo habang kayo ay um, nagsasagot sa module? Ayan. So, walang maling sagot doon because it depends on your um, feeling. Ano ba yung naramdaman nyo? Ano ba yung... Um, yung reaction nyo nung nags nagsasagot na kayo doon sa module. So, ayun. That's all for our vlog number 8. So, ayan. Wala tayong energy. Oh my gosh. I'm suffering from irritation. <laughs> Shout out to you guys. And then, kahit po maulan, may maririnig kayong ihip ng hangin, Malakas na ulan dahil maulan dahil may bagyo. Feel na feel ko na po ang Christmas pero yung energy ko is parang pang November. Hindi ka na kakakot creepy. Mga kumipakalaan. Kapaka-creepy yung...